ஒரு சின்ன செய்தி நான் கொடுக்கிறேன் வெளிப்படுத்தல் எழுதின புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு எப்பொழுது ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட பேச ராஜாவே நீர் பேச எங்களோடு கூட இடைபடம் ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே அருமையானவர்களே நான் ராத்திரி தேவ சமூகத்திலே நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் இந்த வார்த்தைக்கு நேராக பரிசுத்தாவியனவரை கொண்டு போய் அதை தியானம் பண்ண வைத்தார் இந்த வார்த்தையை ஏழு சபையில ஆறாவது ஒரு சபை அந்த சபைக்கு பேரு பிளதல்வியா சபை பிளதல்வியா என்றால் சகோதர சிநேகிதன் என்று அர்த்தம் நல்ல ஐக்கியம் நிறைந்த சபை இந்த சபைய ஆவியானவர் பாராட்டை பெற்ற இந்த சபைக்கு தேவன் திறந்த வாசலை வைத்த ஒரு சபை இந்த சபையை நம்ம நான் சொல்ல போனோம்னா இந்த சபைக்கு கொஞ்சம் பலன் தான் இருந்தது இந்த பலனை மறுதலியாதபடி வசனத்தை கை கொண்ட படியினாலே எழுதியிருக்கிறது ஆகையினாலே இந்த சபை ஆண்டவர் போற்றுகிறார் அதாவது இந்த சபையினுடைய நற்கரிகளை குறித்து தேவனே போதிக்கிறார் அப்படி ஒரு போதனை முன்மாதிரியான ஒரு சபை அது மாத்திரமல்ல இந்த சபைக்கு சாத்தானுடைய கூட்டத்தார திறனாய் இந்த சபைக்கு கொடுத்தார் இந்த வசனம் எழுதியிருக்கிறது அவங்க சாத்தானுடைய கூட்டத்தார உனக்கு கொடுத்த அவங்க உன் பாதத்தை பணிஞ்சு கொள்வாங்க பிளதல்வியா சபையினுடைய அந்த மூப்பர்கள் அந்த ஊழியக்காரருடைய பாதத்தை பணிந்து கொள்ற அளவுக்கு இந்த பிளதல்வியா சபைக்கு சாத்தானுடைய கூட்டத்தார் உனக்கு நான் கொடுத்தேன் உன் பாதத்துக்கு முன்பதாக வந்து உனக்கு உன்னை பணிந்து புகழப்பட்டபைக்கு ஒரு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் அந்த சபை தான் இந்த சபை நீங்க தான் அந்த சபை கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லா சொல்லுங்க கை கொண்ட சபை உங்களுக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் அந்த கொஞ்சம் பலனை ஆண்டவருடைய கரத்துல கொடுக்கும் பொழுது அந்த பலனை விரிவுபடுத்தினவர்கள் பெருக செய்தவர்கள் கிருபையை பெருக செய்தவர்கள் இந்த சபையை கத்தர் பாராட்டுகிறார் இந்த சபையை கத்தர் பிரபலப்படுத்துகிறார் இந்த சபைக்கு வருகிற ஒரு எச்சரிப்பை சொல்லுகிறார் உனக்கு வருகிற ஒரு எச்சரிப்பை கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு உரைத்த குரல் இந்த சபையை எச்சரிக்கிறார் நல்ல சபைதான் சிநேகிதர் ஐக்கியம் உள்ள சபைதான் பிசாசின் கூட்டத்தார் இந்த சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நல்லதுதான் ஆனாலும் இந்த சபையின் முடிவும் போது ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் கவுனிங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க இந்த வார்த்தை தான் எச்சரிப்பின் வார்த்தை இந்த வார்த்தை உங்களை எச்சரிக்கிறார் உங்களை சுட்டி காட்டுகிறார் வாசிங்க இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு அருமையானவர்களே இந்த எல்லாம் புகழ்றார் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து பிலதெல்வியா சபையை அழகா புகழ்றார் நல்லது நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லி அதற்கடுத்து ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் இது எச்சரிப்பின் வார்த்தை நிற்கிறேன்னு சொல்றவன் விழாதபடி எச்சரிக்கையா இருக்கிறோம் எச்சரிப்பு என்றால் என்ன தெரியுமா ஆமா மின்சார பெட்டியில ரெண்டு ஒரு மண்டவோடும் எலும்பு கொடுப்படி வச்சிருப்பாங்க நீ போகாத அப்படி போனா அது ஒன்னு அப்படி ஆக்கிரும் நீ டெத் ஆயிருவ சீக்கிரமாய் அதனால ஒரு எச்சரிப்பு அது போல தான் ஒரு எச்சரிப்பு இந்த சபைக்கு கொடுக்கிறார் புகழ்ந்த அவருடைய வாயிலே மகிமையான ஒரு எச்சரிப்பு எச்சரிக்கப்பட்டு அவன் மனம் திரும்பிட்டான்னா அவனை போல ஒரு பரிசுத்தவன் வேற யாரும் கிடையாது கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலையிலியா சொல்லுங்க 
இந்த சபை ஆகா எனக்கு திறந்த வாசல் இருக்கிறது எனக்கு நான் நிறைய ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணிட்டேன் என் கொஞ்சம் பலனை நான் மறுதலியாதபடி வசனத்தை கை கொண்டபடினால ஆண்டவர் எங்கு பார்த்தாலும் எனக்கு ஆத்து மாத்தாரார் சாப்தானுடைய கூட்டத்தார என் பாதத்தை பணிய வச்சிருக்கிறார் ஆனா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் என்ன எச்சரிப்பு இதோ சீக்கிரமாய் பிலதெல்வியா சபையே உன்னை சந்திக்க வருகிறேன் கிராமமே தேசமே இந்தியாவே உன்னை நான் சந்திக்க வருகிறேன் அவர் சந்திக்க வரப்போகிறார் நான் சந்திக்க வரும்போது உன் கிரீடத்தை பறித்து கொள்ளாதபடி உன் கிரீடத்தை பற்றிக்கோ எப்படி அருமையான ஒரு வார்த்தை பாருங்க இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்து கொள்ளாதபடிக்கு ஹலலுயா எடுத்து கொள்வோம் ஆமா நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற போது எங்க அம்மா எங்க அக்கா கிட்ட ஜெயராஜி கையில வடை கொடுத்துருக்கேன் காக்கா பறிச்சிட்டு போகாதபடி காக்கா ப வடையை பறிச்சிட்டு போனாலும் படவாயில்ல வடையை கையில் கொடுத்தோன்னே எங்க இருந்த காக்காலாம் கணிக்கில் வந்து நிற்கும் எங்க வீடு பூங்கா பக்கத்தில் இருக்கு அந்த மரத்தில் அப்படியே வந்து நிற்கும் எங்க அம்மா சொல்லிட்டு போயிடும் பாரு காக்கா நிற்கிது புள்ளைய கையில் இருக்கிற வடைய பறிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது பறிக்கிறதுக்கு ஆமாம் ரெடியாக இருக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதை பிசாசு நம்மளுடைய அபிஷேகங்களை பறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை பறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறான் நம்முடைய ஊழியத்தை பறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறான் நம்ம மேலே கத்தர் நம் கத்தருடைய பிள்ளைகளாக வந்த உடனே கத்திற்காக சில காரியங்களை சகித்த உடனே மத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணின உடனே வித்தியாச வித்தியாசமாய் கத்தர் கிரீடங்களை நமக்கு தருவார் ஹலெலூயா ஆனா அந்த பிசாசு பறிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான் ஆமா ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவர் சொல்றாரு இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் பிளதெல்வியா சபையே உன் கிரீடத்தை ஒருவனும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு அவர் வரப்போகிறார் அப்போ சில எழுதின புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்துல கலிலேயே ஆகிய மனுஷரை ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க ஆமா வானத்து அதாவது பூமியிலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்து கொல்லப்பட்டவர் எப்படி எடுத்து கொல்லப்பட்டாரோ அப்படியே வருவார் அப்போ வருகைக்கு நாம் விழித்திருக்கணும் அப்படி வருக வரைக்கும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிரீடத்தை நாம் பற்றி பிடித்து கொண்டிருக்கணும் அதுதான் சத்தியம் வாசி மறுபடியும் <laughs> 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 சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஏசு சொல்லுகிறேன் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயு நாம் எச்சரிக்கப்பட வேண்டிய சத்தத்தை கேட்டீங்களா இது தேவனுடைய சத்தம் எச்சரிப்பின் சத்தம் பெருமை பாராட்டுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நாம் பரிசுத்தத்தை காத்து நடக்கணும் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கிரீடத்தை கத்தர் கொடுக்கிறார் ஆமா பரலோகத்திலையும் கொடுக்கிறார் பூமியில் இருக்கிற பொழுதே ஒரு ஒவ்வொரு கிரீடத்தை கொடுக்கிறார் அதை நீங்க அறிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அந்த சபைக்கு சொல்றார் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்றதுக்கு ஒருவன் மாறான் அவன் பேர் தான் பிசாசு எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உன் கிரீடத்தை பற்றி கொண்டு அப்படி பிடிச்சுக்கோ அதை விட்டுறாத மல்லு கட்டுனாலும் நீ விட்டுறாத சண்டைக்கு வந்தாலும் நீ விட்டுறாத எப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை ஆமா அதாவது நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ரட்சிப்பின் கிரீடம்னு கத்த தலையில வச்சிடுற இவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு அந்த உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட உடனே ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலை படுத்தோன்னா ஒரு ஒரு ஐடி கொடுத்துருவாங்க பேங்க்ல வேலை பார்க்கறவங்க பாருங்க ஒரு ஐடி இவங்க பேங்க்ல வேலை பார்க்க அது மாதிரி ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு கிரீடத்தை கொடுத்துருவார் ஹலெலூயா பரிசுத்தம் அதாவது நாம் நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தமான உடனே ஒரு கிரீடம் கொடுத்துருவார் 
மரங்கள் வல்லமைகள் வரும்பொழுது அதற்குரிய ஒரு கிரீடம் கொடுத்துருவார் ஸ்தோத்திரம் பரிசு தாவிலால நிறைஞ்சி நாம் வாழும் போது ஒரு கிரீடம் நம்முடைய தலையில கொடுத்துருவார் பூமியில இருக்கிற பொழுதே உங்களுக்கு அறியாதபடி ஒரு அனாச்சிங்கிற ஒரு கிரீடம் இருக்கிறது ஊழியம் செய்ய செய்ய அந்த ஊழியத்துக்கு ஏற்ற ஒரு கிரீடத்தை கொடுத்துருவார் வேத புஸ்தகத்தில் ஏழு கிரீடங்கள் இருக்கிறது சோதனையை சகிக்கிற மனிதனுக்கு ஜீவ கிரீடத்தை கொடுப்பார் ஆமா மாதிரியாக வாழ்றவனுக்கு வாடாத மயுமின் கிரீடத்தை கொடுப்பார் ஹலே லூயா நீதியின் கிரீடத்தை கொடுப்பார் அழிவில்லாத கிரீடத்தை கொடுப்பார் ஆகினாலே இந்த கிரீடத்தை சத்துரு பிடுங்கும்படியாக டி வாரம் எப்படி ஏவாள தே தேவனுடைய தோட்டத்திலிருந்து அதாவது துரத்துறதுக்கு எவ்வளவு வகை தேட நாம் பாருங்க டி வகை தேடி வாரம் கிறிஸ்துவின் அன்பு விட்டு நம்ம பிடுங்க ஆகையினாலே நாம் கத்தருடைய பிள்ளைகள் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் சீக்கிரம் ஆண்டவர் வரப்போகிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க காணாத காட்சியெல்லாம் அந்த பரலோகத்தில் கண்டு மகிழ் நிடுவேன் ஆண்டருடைய வருக வரைக்கும் உங்கள் தலைமையில் இருக்கிற அந்த கிரீடத்தை நீங்க பற்றி கொண்டிருக்கணும் கட்டி சொல்லுங்க இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறார் சொல்லுங்க உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத பிடிக்கி உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுக்க விட்டுறாத ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆமா அந்த கிரீடத்தோடு இருக்கிற பொழுது ஆண்டவனை சந்திக்க வருவார் உங்க தலைமையில இருக்கிற மூணு கிரீடத்தை நான் சொல்றேன் முதலாவது சோதனைக்கு ஜெயிக்கிற ஜெயிக்கிற நமக்கு சோதனை எல்லாத்துலையும் தாண்டி வந்த நமக்கு ஒரு ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்கிறார் யாக்கோபு எழுதின புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்க சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின போது ஒருவனுக்கு <laughs> 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 இந்த ஜீவ கிரீடம் சோதனையை சகிக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கொடுக்கலாம் சோதனை என்பது நாம் அதாவது ரட்சிக்கப்படுறதற்கு முன்பதாக இருந்த சோதனை அது எப்பொழுது உள்ள சோதனை ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு பின்பு வருகிற சோதனை உன்னை உலகத்துக்கு இழுக்கணுங்கிற ஒரு சோதனை இதுதான் இயேசுக்கு வந்த சோதனை ஊழியத்திற்கு எடுத்த முதல் படியிலே சோதனைக்காரன் ஐய பிசாசு சாத்தான் அவரை சோதித்தான் சாத்தானுக்கு ஒரு பேரு சோதனைக்காரன் அந்த சோதனையில நம் நிலைச்சு நிற்க வேண்டும் அந்த சாத்தானுடைய சோதனை எத்தனை நாள் தெரியுமா வெளிப்படுத்தல் எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தே நாள் தான் பிசாசு உங்களை சோதிப்பான் பத்து நாள் கழிச்சு அந்த பதினோராவது நாளு உங்களை சோதிக்கிறவனுக்கு உத்தரவே கிடையாது சிம்ரனா சபைக்கு கத்தர் சொல்றார் வாசிக்க கேட்போம் நீ படப்போற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவு பயப்படாதே நீங்க சோதிக்க போடும் பொருட்டாக பத்தே பத்து நாளுக்கு ரெண்டு கையை தூக்கிட்டு சொல்லுங்க ஏதாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பத்து நாள் தான் அந்த சோதனை உலக மனுஷனுக்கு நாளெல்லாம் சோதனை ஒவ்வொரு இரவும் அவனுக்கு சோதனை விடுத்துட்டான் சோதனை அந்த கடைக்காரம் வருவான் இவன் வருவான் அவன் வருவான் ஏன்னா உலகத்தில் அவன் இருக்கிறான் அதிலிருந்து கத்தை நம்மளை பிரித்து எடுத்திருக்கிறான் இந்த சோதனைய சகித்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பேதிரு ஒன்று ஏழுல பொண்ணானது அதாவது பொண்ணு அக்னியிலே சோதிக்கப்பட்ட ஒன்னு சுத்த பொண்ணா விளங்குது நீங்க போட்டிருக்கிற அந்த ஜுவல்லரி எப்படி வந்தது அதுல அதாவது பித்தால கலந்திருந்தது செம்பு கலந்திருந்தது அது சோதிக்கப்பட சோதிக்கப்பட அந்த செம்பு தனியாகவும் தங்கம் தனியாகவும் இருக்கிறது அழிந்து போகிற பொன் அக்னினாலேயே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கணும் விலையேற பெற்ற உங்க விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் கவனிங்க அந்த விசுவாசத்தில் நிற்கணும் நான் ஆப்ரஹாமின் குமாரன் என்று ஆண்டவர் பேசி உரத்த சத்தம் கொடுக்கிறாரே 
இந்த ஆப்ரஹாம் நம்மளை முற்பிதாக்கள் என்று தலைக்கு மேல கிரீட வச்சிருக்கிறாரே இவருக்கு வந்த சோதனையில அதை சகித்தா இருப்பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது ஆப்ரஹாமை தெய்வம் சோதித்தாராம் அதற்கு அடுத்துதான் பொன்னா பிரபலப்படுத்துறார் இன்னைக்கு அநேகர் சோதனையில நிக்க முடியவில்லை என்ன மாப்பிள்ள நீங்க சர்ச்சைக்கு போறீங்க பாஸ்டர் பார்த்துக்கிட்டா இருக்கிறாரு நீ வந்திருக்கிறது பங்கன் குடிங்க மாப்பிள்ள உடனே அவர் மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை இழந்தார் ஆடல் பாடலை இழந்துடுறார் வசனத்தை இழந்துடுறார் அடிமையாகிறார் தேவன் விலகிடுவார் பறி கொடுத்துட்டார்னு அர்த்தம் சோதிக்கப்படும் போது கரெக்டா இருக்கும் ஒரு சகோதரி ஏவால ரொம்ப பேசினான் இந்த ஏவாலால தான் முழு குடும்பமும் சோதிக்கப்பட்டது சோதிக்கப்பட்டதுன்னு அவள் பரியாசம் பண்ணான் ஏவால ஒரு அவங்களுடைய தோழி ஒருவர் அந்த அம்மா தோழிக்கு முன்னால சொல்ற நானாவது ஏவால் மாதிரி இருந்தேன்னா என் காலத்துல ஏவால் இருந்தானா அவளை காலால மிதிச்சிருப்பேன் பாரு இந்த வஞ்சனைக்கு கீழ்படிச்சுட்டா பாரு அப்படி பொறுமையா அவளுக்கு இருக்க முடியல முழு உலகமும் அவளால கெட்டு போச்சு அப்போ ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க சகோதரி ஒன்னு நீ எப்பொழுதுமே தாழ்த்து உனக்கு ரொம்ப தாழ்ம இருந்தா தான் நம் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்சல் அவங்க கையில் கொடுத்தாங்க நான் அன்னைக்கு வேலைக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு நான் வருவேன் இது இந்த பார்சல் முக்கியமானது இருக்கு நம்ம சர்ச்சில் கல்யாணம் நடக்குது அல்லவா அவங்களுக்கு நான் கிஃப்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் நேரம் ஆயிரும் அதனால் வேலைக்கு போயிட்டு இப்படி வந்து நீயும் நாமும் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே அவங்களுக்கு இந்த பொது பொண்ணுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுப்போம் சொல்லும் போது இதுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த அம்மாவுக்கு அது சோதனை முக்கியமான பொருள்னு வாங்கி வச்சுட்டு அந்த டப்பாவை எடுப்பாங்களோ குழுக்குவாங்களோ குழுக்குனா அங்க கடை 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 கடைன்னு ஒரு சத்தம் வரும் ஒன்னே இந்த அம்மா அப்படி பார்த்துச்சு இது என்ன இருக்கும் ஓ மோதிரங்க தான் வாங்கி கொடுத்துருப்பாளோ செயின் எதுவும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாளோ அப்படின்னு லைட்டாக அப்படியே இப்படி இப்படி திறந்து பார்க்குச்சு உள்ளேருந்து டப்புன்னு ஒன்று போயிருச்சு அது பேர் தான் குருவி கைகளை உயர்த்து ஹாலே லூயா வந்து சாயங்காலம் பார்த்தா பெட்டி ஒன்றும் இல்லை அப்போ தான் சொல்லிச்சு நான் உன்னி நான் சோதிச்சேன் நீ ஏவாளா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தையே இதை ஒன்றால் பாதுகாக்க முடியலையே இல்லைம்மா நான் ஏதோ ஜுவல்லரி இருக்குன்னு நினச்சி உள்ள திறந்து பார்த்தா நீ குருவி வச்சிருக்க அந்த குருவி என்ன செஞ்சுட்டு குருவியே கூட அநேகர் இப்படித்தான் கத்தர் சோதிச்சு பார்ப்பார் ஹலே லூயா அதில் பொறுமையோடு இருந்தால் நாம் ஜெயம் பெற்றலாம் சோதனையை ஜெயிச்சவரை நீங்கள் பார்க்கணும் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து எபரியர் கீழ்த்தின புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தா சோதிக்கப்படுகிறவ உதவி செய்யும்படியாக வாசிக்க கேட்போம் உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லா சொல்லுங்க பார்ப்போம் அவரை பாருங்க நம் சோதனையில இருந்து ஒரு செகண்ட் அவர் நீக்கி விடுவார் நமக்கு வருகிற சோதனை எல்லாம் அவர் சகித்து அந்த வழியில் வந்திருக்கிறபடினாலே சோதிக்கப்படுகிற என் மகனே சோதிக்கப்படுகிற என் மகளை ஆண்டவரை முன்னால் நிறுத்து உன் சோதனை தவிடுபடியாகியும் நீ ஜெயிச்சிருவேன் ரெண்டாவது ஒரு கிரீடத்தை இழந்து போகாதபடி நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இந்த கிரீடத்துக்கு பேர் மகிமை உள்ள வாடாத கிரீடம் ஒன்று பேதிரி எழுதின புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க பிரதான மெய்ப்பர் வெளிப்படும் பொழுது மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தை அப்படி செய்தால் எப்படி செய்தால் என்றால் மூணாவது வசனத்தில் ஆன்சர் இருக்கிறது மந்தைக்கு மாதிரியாயின ஒரு வாழ்க்கை மந்தைக்கு மாதிரியா இருந்து கண்காணிப்பு செய்யும் பொழுது நாலாவது வசனம் தான் ஆன்சர் அப்படி செய்தால் பிரதான மெய்ப்பர் வெளிப்படும் போது அந்த வசனம் பாருங்க மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தை எப்போ மந்து அதாவது மந்தைக்கு மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை மந்தைக்கு மாதிரி என்றால் என்ன மந்தை என்றால் சபை இந்த சபைக்கு மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ நீங்க வாழ்றீங்களா ஆமா ஒரு தகப்பன் தாய் பிள்ளைக்கு மாதிரியாய் வாழணும் 
தகப்பம் போய் சாராயம் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் மறைஞ்சு இந்த பையன் ஒரு ஒன்பது எட்டு வயசு பையன் சுரண்டான் அப்பா எனக்கு அதை தாங்குறான் ஏதோ இதை நீ குடிக்க கூடாது நீ மட்டும் குடிக்க இப்படித்தான் சாராயம் அந்த அந்த சந்ததி குடிகார சந்ததியாய் மாறுறதுக்கு காரணம் அப்படித்தான் அந்த ஆவி அப்படியே அந்த அந்த ஜீன்ல ரத்தத்தில் இருந்து அப்படியே வந்துடும் அப்பாவுக்கு சுகர் வியாதி வந்தா அம்மாவுக்கு சுகர் வியாதி இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அப்படி வந்துடும் இதை நாம் ஜெயிக்கணும் பரிசுத்த சபைக்குள்ள கத்தர் வச்சிருக்கிற அந்த சபைக்கு நீங்க மாதிரியா இருக்கணும் நீங்க மாதிரியா இருக்க இருக்க வாடாத அந்த வசனம் சொல்லுகிறது மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தை நான் உனக்கு தருவேன் எல்லாம் வாடி போகும் ஆனால் கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு கிரீடம் இரண்டாவது கிரீடம் வாடாத கிரீடம் பழிச்சுட்டு இருக்கும் பழிச்சுட்டு இருக்கும் இதுக்கு நீங்க மண் அதாவது நான் சபைக்குள்ள பிறந்த சபைக்கு நான் மாதிரியா இருக்கணும் இந்த சபையில என்ன பார்த்து மற்றவர்கள் வரணும் என் ஜபத்தை பார்த்து என்னுடைய ஆராதனையை பார்த்து என் ஒரு சிப்பை பார்த்து என் பரிசுத்த வாழ்க்கை சாட்சியை பார்த்து அதான் மாதிரி மாதிரினா என்ன அதான் மாதிரி கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லையிலையா சொல்லுங்க ஒருவர் அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு அதுக்கடுத்து இந்த சபைக்கு மக ஊழியக்காரு இவர் எப்பொழுதுமே அப்பா பிரசங்க பண்ண அந்த புத்தகத்தை படிக்க அப்பா பாடின அப்பா அப்படி எடுத்தாரு எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனா அப்பா இறந்துட்டாலும் நீ அப்பா மாதிரியே பிரசங்கம் பண்றீங்க அப்பா தோற்று இருக்க ஆனா நூறு ஆத்துமா இருந்தது எண்பது ஆயிடுச்சு எண்பது ஆத்துமா இருந்தது நாளைக்கு அறுபது ஆயிடுச்சு அடுத்து ஐம்பது ஆயிடுச்சு குறைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது அப்படி அப்பா சொன்னாங்க அப்பாக்கு பிறகு நீ சபையை கட்டுவோம்னா சபை குறைஞ்சிருக்கு இவர் உபவாசம் போட்டு ஜெவம் பண்ணார் கண்ணீர் வலிச்சார் இதுக்கு தோல்விக்கு என்ன ஆண்டவரே காரணம் ஒரு வசனத்தை படித்தார் அந்த வசனம் தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் மாதிரி வசனம் ஆமாம் நீங்க வாசிங்க மார்க் எழுதின புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை நீங்க வாசித்தா ஏசு கிறிஸ்து ஆமா பனிரெண்டு அப்போஸ்தலையும் அழைத்து முதலாவது உட்கார வாசிங்க பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக அனுப்பவும் அதற்கு அடுத்த வியாதிஸ்தர்ல கவனிங்க இயேசுவை போல மாறணும்னா இயேசு பனிரெண்டு பேரை வச்சு என்ன போல பிரசங்கம் பண்ணு சொல்ல பஸ்ட் அவரோடு இருக்க வச்சார் பூவோடு நார் சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் ஜபத்துல தரித்திரு இந்த ஊழியக்காரன் அப்பா மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணி அப்பா மாதிரி ஆராதனை பண்ணா சபை குறைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறது உபவாசம் போடுறான் உடைய தாயார் சுட்டி காட்டுறாங்க என்னடா அப்பா காலத்துல சபை வளரல அப்பா காலத்துக்கு பிறகு சபை குறைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறது என்ன விஷயம் இவன் உபவாசம் போடுறான் என்னை ஊழியத்து அப்பா ஆண்டு சொல்றாரு நீ அப்பா புக்க படிச்சுக்கிட்டே இருந்த பாரு அப்பா பிரசங்கத்தை காப்பி அதை நிறுத்து நீ இப்ப என் பாதத்துல உட்கார் ஆவியில நேர என் பாதத்துல உட்கார் பக்கத்துல பாத்து சொல்லுங்க நாரே வேற பூ வேற பூ தான் ஏசு கிறிஸ்து பூவோடு அந்த நாறு சேர்ந்துட்டா நாறு மணக்கும் கைகளை உயர்த்தி ஏசுவோடு இருக்கணும் நீங்க அதுதான் மாதிரியான வாழ்க்கை பாஸ்டர் மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணி அதெல்லாம் நடக்காது ஒரு உதருக்கு கொடுத்த கிருமைய வேற ஒருவருக்கு கொடுக்க மாட்டாரு அதே கிருமை எடுத்து போலியா அப்படி சூட் பண்ணா அது வந்து செல்லாது ஈயடிச்சான் காப்பி வராது அதுல மார்க் போடாது அது கிரி இருக்காது நல்லா உட்கார்ந்துடணும் ஏசு கொடு கூட ஒன்று பேதர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் முடிவில் ஒரு மனுஷன் அவனுடைய குரு அவர் தோல்வியில் இருக்கிற பொழுது அந்த குருவனுடைய முகத்தை பார்த்த உடனே ஒரு பலன் வந்தது அவர் தான் இயேசு அவரையே பார்க்கணும் அவர் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் மந்தைக்கு மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் நம்முடைய மாதிரியாங்கிறது இயேசு கிறிஸ்து தான் அவரையே நம்ம பிரதிபலிக்கணும் முடிக்கிற போறேன் 
ஸ்தோத்திரம் ஹலே லூயா மூணாவது ஒரு கிரீடத்தை ஆண்டவர் தாரார் இது மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் ஒன்று தெசனோனிக்கு எழுதின புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்தா சபைக்கு பவுல் சொல்றார் எனக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியுமா இருக்கிற மகிழ்ச்சியின் கிரீடமா இருக்கிறதுக்கு வேற யார் தெரியுமா அவர் வரும்பொழுது நீங்கள் அல்லவா ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஆமா மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை கொடுக்கிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு சோதனையை ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் ரெண்டாவது மந்தைக்கு மாதிரி கிறிஸ்துவையே பிரதிபலிக்கிறவங்களுக்கு வாடாத கிரீடம் மூன்றாவது ஆமா மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் ஆத்துமா ஆதாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஆத்துமா ஆதாயம் பண்ணுறீங்களா ஆத்துமாவாய ஏதாவது ஒரு ஆத்துமா வந்து சபைக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்களா கர்த்தர் உங்கள்கிட்ட கேட்பார் கர்த்தர் உங்கள்கிட்ட கேட்பார் ஆத்துமா மீட்பு அருமையானது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காட்டாலும் ஆத்துமாக்களை நம்ம ஆதாயம் செய்யணும் அட்லீஸ்ட் உன் தாய் தகப்பனையாவது நீ கத்தருக்குள்ள கொண்டு வரணும் இன்னைக்கு அதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் கொண்டு வரும்போது ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்யும் பொழுது பவுல் கையை காட்டுறாரு அந்த மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் யார் தெரியுமா அது நீங்க தான் சொல்றார் ஹலே லூயா ஆமா ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறதுக்கு தான் நமக்கு ஜீவனை தந்திருக்கிறார் நம்மளை அந்த கூட்டத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்துக்கு இப்படி ஒரு ரட்சிப்பு அபிஷேகம் கிருபை வரங்களை தந்து ஆண்டவர் உயிரோடு வச்சிருக்கிற காரணம் என்ன நீங்கள் ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணணும் ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை கொடுக்கிறார் இந்த பூமியில என்ன ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியா இருப்பதா சந்தோஷம் வேற என்னத்தை அவர் கேட்கிறார் கைகளை உயர்த்தி உலகம் தராத அந்த மகிழ்ச்சியை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் பணக்காரனுக்கு பாருங்க தூக்கமே வராது பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கு பாருங்க தூக்கமே வராது வேதம் சொல்லுகிறது முதல் ஆசீர்வாதம் நித்திரை ஆசீர்வாதம் தான் அப்படின்னு சொல்லுங்க அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படி பரிசா கொடுக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு வேணுமா ஏதோ என் இறுதியம் வறட்சியா இருக்கிறது ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணுங்க உங்க சாட்சியை சொல்லுங்க பக்கத்துல சந்தோஷமா இருக்கும் அற்புதங்களெல்லாம் <laughs> இவர் எப்படி நம்ம ஆயத்தமாகிட்டு இருக்கமே எப்படி அடுத்த ரூம்ல போய் சொல்ற அங்க ஒரு கூச்சல் வருது ஒரு பயங்கர சத்தம் வருது அபாய சத்தம் வருது இவர் போய் சொல்ற ஆவியானவர் ஏவுறார் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு பிரசங்கம் எல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணிட்டு போய் பிரசங்கம் பண்றாரு அவ்வளவு ஒரு கிரியை இல்லை பிரசங்கம் பண்ணிட்டு நைட்டு பத்து மணிக்கு வராரு போலீஸ் வச்சு அந்த கதை உடைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபேன்ல கணவன் மனைவி அடுத்த ரூம்ல தொங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவருக்கு குபேர் ஆயிட்டு முட்டி முட்டி போதனார் ஆவியானவரே என்ன நீங்க அஞ்சு மணிக்கே இந்த வீட்டு இந்த ரூமுக்கு போச்சு சொன்னீங்களே இந்த ரூமுக்கு போச்சு சொன்னீங்களே இந்த ரூமுக்கு போச்சு சொன்னீங்களே நான் இழந்துட்டேனே ஆத்துமாவை இருதயத்துல குத்துனார் ஆகையினாலதான் இன்னைக்கு மாலை மீட்டிங்ல இவ்வளவு அற்புதமே நடக்கலையே ஏதோ இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தோல்வி அதுக்கு பிறகு உணர்ந்து ஆத்துமாவை அறுவடை செய்ய ஆரம்பித்தார் திரளான ஆத்மா கிடைத்தது கைகளை உயர்த்தி அலை லூயா நம்மளை இங்கும் அங்கும் அசையாம கத்தர் வச்சிருக்கிறதுக்கு ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்யதான் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் நாம் பெற்ற ரட்சிப்பு அபிஷேகத்தை இந்த மனம் திரும்புதல போய் சொல்லணும் ஏசாயா எழுதின புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தா 
பிதா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அவருடைய ஊழியத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் அவருடைய ஆத்துமா வருத்தத்தில் சந்தோஷப்பட்டாராம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஆத்துமா வருத்தப்படும் போதெல்லாம் நமக்காக அதாவது கல்வாரியிலே பாடுபடும் போதெல்லாம் அது மூலமாய் பெரிய ரட்சிப்பு வந்ததாம் நான் வாசிக்க கேட்போம் அவர் தம்முடைய ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் கவனிங்க ஆத்தும வருத்தப்படும் போதெல்லாம் பிதா திருப்தி அடைவாராம் ஆமா ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஏசு கிறிஸ்துடைய ஆத்துமா உருவ குத்தப்பட்டது நம்முடைய ஆத்துமா வியாகுலப்பட்டது காரணம் நம் ஒவ்வொருவரையும் ரட்சிக்கத்தான் கீழே நீங்க வாசித்து முடிங்க வாதிக்கப்படும் போதெல்லாம் அதுல திருப்தி அடைவாராம் காரணம் என்ன நம்முடைய ஆத்துமா வருத்தத்தின் பலனை கண்டு ஆமா அவர் திருப்தி ஆகிறார்னா அந்த ஆத்துமா நமக்காக சிலுவையில் நொறுக்கப்பட்டது ஆண்டவராகிய ரட்சகர் நமக்காகத்தான் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார் நமக்காகத்தான் நொறுக்கப்பட்டார் பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது பிதாவானவரே அவரை நொறுக்க சித்தமானார் அவர் நொறுக்கப்படும் போதெல்லாம் நம்முடைய ஆத்துமா மீட்கப்படுகிறது ஆத்துமா அறுவடை அதிகமாக இருக்கிறது சிலுவையை பாருங்க சிலுவையை பாருங்க உனக்காக ஆண்டவர் நீ ரட்சிக்கப்படும் போதே உன் தலையில ஒரு கிரீடத்தை வச்சுட்டார நீ பரிசுத்தாவின் பெரும்பொழுதே உன் கிரீடத்தை வச்சுட்டார அந்த கிரீடம் ஆமா நீ சோதனையை சைக்க சைக்க உன் தலையில இருக்கிற கிரீடம் ஜீவ கிரீடம் ஓ ஸ்தோத்திரம் நீ மந்தைக்கு மாதிரியா இருக்கிற விசுவாசிக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்க ஏசு கிறிஸ்துவை நீ பிரதிபலிக்கும் போதெல்லாம் உன் தலையில இருக்கிற கிரீடம் வாடாத கிரீடம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணும் போதெல்லாம் உன் சிறசில ஒரு கிரீடத்தை தருகிறார் மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் கைகளை உயர்த்தி இந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கத்தான இயேசு சிலுவில் அறைந்த இயேசுவைய பாருங்க இந்த சத்தத்தை கேட்கிற இப்பொழுது உன்னை ஆத்துமா அறுவடை செய்ய வைத்திருக்கிறார் மந்தைக்கு மாதிரியாக இருக்க என வைத்திருக்கிறார் சோதனையோடு நீ வந்திருக்கிறார் சோதனையை ஜெயிக்க கத்துடைய வல்லம் உன் மேல இறங்குது உன் மேல இறங்குது சிலுவைய பாரு சிலுவையில தான் சகல சோதனையை ஜெயிச்சிருக்கிறார் சோதிக்கப்படுகிற உனக்கு அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே சோதிக்கப்படுகிற உனக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அவரையே பாருங்க மந்தைக்கு மாதிரியாக இருங்க மந்தைக்கு ஆமா நீங்க மாதிரியா இருக்க வேணும் மந்தைய கலந்தடிக்க கூடாது மந்தைய சிதறடிக்க கூடாது என் அருமையான மகளே என் அருமையான மகளே உன்னை இந்த மந்தையிலே சேர்த்திருக்கிறார் உன் நிமித்தம் இந்த மந்தை வளரணும் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் மூன்று ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரடியாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐ பி எச் எச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை எட்டு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் வாலிபர் கூடுகை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூடுகை நடைபெறும் எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்த ஆராதனை ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதலாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் இதில் ஒவ்வொருவருக்காக தனிப்பட்ட முறையில் பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் விடுதலை உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி சனிக்கிழமையன்று காலை பத்து மணிக்கு நம் தேசத்துக்காக வாரத்தோடு ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை தோறும் ஆண்களுக்கான ஜப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும் பெண்களுக்கான ஜப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜப கூடுகை 
மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஜூம் மீட்டிங்கில் நடைபெறும் நமது சபையில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜெப ஆலயம் சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர்